Ya sabemos que los alquenos son uno de los compuestos más reactivos en la química orgánica. Otra de las reacciones que poseen los alquenos es aquella que tiene que ver con los ácidos halogenados. Recuerden que los ácidos halogenados son todos aquellos que poseen el átomo de hidrógeno unido con el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ahora, los alquenos reaccionan con los ácidos halogenados utilizando una de las reglas más importantes que hemos trabajado en la química orgánica, lo que es denominada la regla Markovnikov, la cual es una de las reglas que menciona que los carbonos implicados en el doble enlace, la parte positiva, es decir, el hidrógeno, se va a añadir a ese carbono que posea más hidrógeno, mientras que la parte negativa se utilizará en el carbono que posea menos hidrógenos. También hay que tener en cuenta algo muy importante que hemos trabajado, que es todo lo relacionado con los carbocationes. La estabilidad del carbocation me va a permitir demostrar que esa regla Markovnikov es aceptable. Entonces vamos a resolver una serie de ejercicios para poder entender el paso a paso del mecanismo de reacción de la reacción con ácido halogenados en todo lo que tiene que ver con la química de los alquenos. Los alquenos también reaccionan con unos compuestos que poseen halógenos que son denominados ácidos halogenados. Recuerden que los ácidos halogenados son aquellos compuestos ácidos, es decir, tienen presencia de hidrógeno mezclado con cada uno de los halógenos como el bromo para producir el ácido bromídrico, el yodo, ácido yodídrico, ácido fluorídrico o ácido clorhídrico. Entonces, al estar una combinación de un ácido halogenado con cada uno de los alquenos que tenemos aquí, recuerden que debemos seguir una regla que hemos trabajado anteriormente que es denominada la regla Markovnikov. La regla de Markovnikov menciona que el a la parte positiva del ácido que normalmente es el hidrógeno se va a unir a ese carbono que posea mucho más hidrógeno para formar un, y formando un carbocatión después viene el ataque de la parte negativa entonces es muy importante al analizar esa parte ¿por qué? porque también vamos a tener en cuenta uno de los conceptos más importantes que es el carbocatión recuerden que los carbocationes más estables me van a producir los respectivos compuestos entonces también eso tiene mucho que ver en esta parte de las reacciones de los alquenos con los ácidos halogenados entonces vamos a, a suponer que tenemos los dos eh, posibles resultados para que entiendan la estabilidad de los alquenos para producir el producto entonces aquí tenemos nuestro alqueno que eh, tenemos CH2, aquí tenemos un CH, si conocemos la regla Markovnikov, enseguida sabemos que el hidrógeno se va a unir al primero y el cloro al segundo. Pero ¿por qué se va a hacer eso? Vamos a analizar el mecanismo de reacción. Acá tenemos también esto, CH2 y CH. Sabemos enseguida que el hidrógeno se va a unir a este carbono y el cloro se me va a unir a este carbono porque posee menos hidrógeno. Pero entonces, ¿cómo es ese mecanismo de reacción para poder entender la reacción de ácidos halogenados de los alquenos? Vamos a analizarla. Entonces, supongamos que tenemos que el hidrógeno se va a unir al carbono de la mitad y al carbono. Vamos a crear dos posibles resultados. Entonces, primer resultado, que nuestro hidrógeno se agregue. Vamos a agregarlo aquí, entonces H2. Y vamos a agregar aquí nuestro hidrógeno. Aquí tengo nuestro hidrógeno. Por lo tanto, aquí me va a quedar la carga positiva, que sería lo denominado un carbocatión. Si hacemos el segundo proceso, vamos a analizar que nuestro hidrógeno, tenemos aquí CH3, pH CH2, y vamos a analizar que nuestro hidrógeno se va a quedar aquí, y aquí se quedaría nuestro respectivo carbocatión. Entonces, tenemos los dos posibles productos, pero conocemos que la estabilidad, es decir, lo que más me puede dar, dependerá de los carbocationes. Entonces, aquí este carbocatión, si observamos, está unido a un átomo de carbono, por lo tanto, esto es un carbocatión primario. Sin embargo, este que tengo acá es un carbocatión unido a dos átomos de carbono, por lo tanto es un carbocatión secundario. Y en la estabilidad habíamos dicho que primero van los terciarios, los secundarios y los primarios. Por lo tanto, este compuesto no me va a servir para seguir mi mecanismo de reacción. Va a seguirme este compuesto. Entonces, al yo tener ya mi compuesto que sería CH3, CH que sería mi carbocatión, y aquí tendría mi CH3 porque ya uniría ese hidrógeno acá abajo. Y me queda mi compuesto, mi amiguito, que es el cloro, un compuesto riquísimo en electrones. Lo que va a hacer simplemente es cumplirme esa deficiencia de carga. Es decir, que enseguida me va a dar mi respectivo derivado halogenado, que sería el 2-cloro. Y tenemos aquí 2-clorpropano, que es mi mecanismo de reacción para poder entender esta reacción con ácidos halogenados. Aquí en esta parte también observamos lo mismo, va a pasar el respectivo proceso, es decir, que aquí yo tengo mi hidro, aquí tengo mi carbono, aquí tengo mi otro carbono, aquí tengo 
mi carbono y entonces aquí en uno de ellos estaría el átomo de cloro y este quedaría prácticamente CH3, siguiendo la misma regla que es la regla de Markovnikov, muy importante para entender este proceso. ¿Qué pasaría aquí? Aquí el intermediario sería un carbocatión terciario y el que me, si me daría en esta parte sería un carbocatión primario. La respuesta sería bastante obvia. ¿Cómo lo vamos a analizar? De la siguiente manera. Tenemos que, vamos a suponer que nuestro hidrógeno, vamos a suponer los posibles resultados. CH3, tengo aquí H3 y tengo aquí H2. Entonces, si nuestro hidrógeno se uniera al primero, que sería este, mi carbocatión quedaría aquí. Y observamos que es un carbocatión terciario. ¿Por qué? Porque está unido a tres átomos de carbono. Entonces, si lo hacemos de lo contrario, si se une aquí, me, da, me daría el carbocatión primario, que no es para nada estable. Por lo tanto, ya después al quedar mi átomo de cloro por acá, el perrico en electrones, simplemente va a atacar esa carga y me va a formar mi respectivo resultado en esto que tiene que ver con las reacciones de ácidos halogenados. Muchísimas gracias por observar este video. Manito arriba si te gustó. Suscríbete al canal para estar pendiente de todo lo que tiene que ver con la química. Y nos vemos en una próxima clase.